。我的好女婿，你快点开门让我进去啊！我知道你们在家，外面这小北风刮得凉飕飕的，我被冻得大鼻涕泡都快出来了。老婆，丈母娘都在外面敲门，快敲了十多分钟了，要不还是开门让她进来吧。今天外面刮北风可停了，万一真冻出个好歹来多不好啊！没事的，老公，一直没人给他开门，他就会走的，他可一点不傻。现在想起来之前他做的那些事，我还生气呢，实在太让人寒心了。我到现在都没办法原谅他。事情都过去五年了，他毕竟是你妈，你总不能一辈子都不搭理他吧？他就不配做我的母亲。五年前，婆婆出车祸，赔偿了一百五十万。我们本想用这些钱带婆婆去大医院治病的，没想到他知道后，趁我们不在家，偷偷把这笔钱一分不剩都拿走了。幸好婆婆福大命大，最后没花上多少钱就把病治好了。要不然的话，我真的难辞其咎，这辈子我都不会原谅我自己。婆婆是个苦命的人，她就你这么一个儿子。你爸走得早，他一个人既当爹又当妈，把你拉扯大很不容易。每次想起这些，我的心里就酸酸的，不是滋味儿。老婆，快别难过了，好在我妈的病后来治好了，没留下什么遗憾就行了。为了这件事，你都五年没回娘家了，你不想他们吗？没有啥让我好想的，我在那个家一直被他们看不起，我父母毫无理由的偏心我弟弟。不过他们怎样对我都行，但是不该牵扯于你，这点我实在无法接受。因为我平时你被他们各种刁难。甚至还做出那种不是人干的事，连你妈的救命钱都敢拿走，在他们的眼里根本就没有我这个女儿。大闺女，我知道你在家，今天你要是不给妈开门的话，我是绝对不会走的。咱娘俩都五年没见面了，妈想你呀、啊。老爸，看来丈母娘见不到你是不肯罢休的，我看你还是跟她见一面吧。有什么事还是坐下来慢慢说，不能让她这样继续敲门了，会吵到邻居的。你就再听听她想说什么，或许她已经知道错了，也有可能过来跟你认错的，你就给她一次机会吧。小曼心里也在犹豫着。万一母亲这次真的是悔过了，来跟他道歉的呢？于是让老公回房间别出来，自己一个人去面对母亲。小曼，你在家为什么这么久才给我开门呀？你怎么能这么绝情呢？我可是你妈呀！这么冷的天，你却让我在外面吹冷风。就算是我之前做了错事，你也不应该这样对我呀。我知道当年是我对不起你，但我也是没有办法才把你们的钱给你弟弟买房子的。你就原谅妈妈吧，都是一家人，哪能有隔夜仇呢？你已经五年没回家了。我和你爸都很想你，难道你不想我们吗？我还记得八岁那年，有一次我伤心的离家出走一个星期，你们都不在乎，也不找我。现在你在这说想我，你觉得我会信吗？你就别在这里假惺惺的了。你怎么能这么说呢？你毕竟是我女儿，我怎么会不在乎你呢？我记得当时正赶上你弟弟放暑假了，我和你爸那几天正忙着带你弟弟去村里新挖的大水坑里学游泳，那水坑可好可大了，还不花钱，所以才没顾得上找你。那件事都已经过去那么久了，哪怕你再有气也该消了吧？你就别再生我的气了好吗？行了，别再说了。你有什么话快点说吧。这么冷的天，你还大老远过来找我，肯定也没什么好事。我去你婆家打听才知道你住在这里。我听说你们都买房买车了，就是这套吧？装修的太漂亮了。还好吧，这是我和你女婿辛苦打拼出来的。五年了，我们终于有了属于自己的小家。这房子可太好了，还是你有出息呀、啊。不过你们买房子这么大的事情。怎么都不跟我们商量一下？好歹我和你爸还能给你们提一点意见。我们的房子我们自己住，又没找你们要钱，不用和你们商量吧？也是，你们都是成年人了，可以自己做决定了。妈这次来找你呢，是要告诉你关于咱们家的一个天大的好消息。你弟弟上个月新处了一个女朋友，那个女孩是个白富美，已经怀孕六个月了，我们都非常满意。这段时间正在商量你弟弟的婚事，准备年底就赶紧办婚礼，是吗？那就先恭喜你们了。不仅女朋友有了，连孩子都有了，真是买一赠一呀！你放心，弟弟结婚的份子钱我肯定少不了他的。你弟弟房子是有了，不过还缺一辆车，女方家庭富的流油。不过他家长要求我们有房有车才肯把女儿嫁给我们，这么有钱的家庭我们得把握住。所以今天来找你呢，是想让你给你弟弟买辆车，毕竟你那么有本事。不过现在好了，你们车也买了，有现成的，真是瞌睡来了送枕头。我跟你爸也不用因为这事发愁了。哪怕现在让你弟弟结婚都可以，事不宜迟，明天我就带着你弟弟和他女朋友，还有你爸，我们一大家子一起过来看车。这车这么气派，他们肯定会喜欢的。你想多了吧？这是我们夫妻俩辛辛苦苦赚钱才买的车，我凭什么要给他？弟弟想要，自己不会去买吗？再说了，五年前我婆婆的赔偿金一百五十万都被你拿走了，难道还不够你们买的吗？那笔钱早就被你弟弟花光了。买了一套房子，剩下的钱拿去做了点小生意，就是在那个高速服务区开了个小酒馆，合计司机朋友们开车累了乏了，喝点小酒解解乏。无奈他根本就不是那块料，一分钱没赚不说，连本都赔进去了。
，现在你弟弟连个工作都没有。不过现在最要紧的是让他马上结婚，好不容易遇到这么合适的，得赶紧把婚事定下来，绝对不能因为车的事就黄了。你们是姐弟，你弟弟有困难，你做大姐的肯定要帮他一把才对。现在你有现成的，干脆直接送给你弟弟，你们再努力一两年就可以再买一辆新车，这不是两全其美的好事吗？我就说嘛，你大老远跑一趟。原来还是没安好心，亏我对你还抱着希望，也怪我太天真了，我就不应该开这个门。你见到我到现在，你都没过问一句，这五年来我过得好不好？从头到尾都在为弟弟考虑，丝毫不关心我的感受。你还是老样子啊！我严重怀疑我是不是你们捡来的，不然都是你的儿女，为什么你会偏心到这个地步？我究竟哪里比弟弟差了？你这孩子说什么傻话呢？你怎么能跟你弟弟比呢？为什么就不能比了？从小到大，我比他懂事孝顺，学习成绩比他好。我也没缺胳膊少腿的给你丢脸，难道是会哭的孩子有糖吃吗？我只是比他大一岁而已，我也需要你们的关爱呀、啊。我不是个没心没肺的人，我也会伤心，也会难过的。从小我的成绩就非常好，每次都是年级第一。可讽刺的是，你每次都会把我的奖状偷偷改成弟弟的名字，然后见人就说你儿子考得有多好，甚至把奖状从兜里拿出来显摆。其实谁都知道那奖状是我的，也不知道你究竟在炫耀什么。你是不是觉得老天很不公平？为什么这么聪明的脑袋却不是你儿子的？还是怪我抢了弟弟的智商啊！当初我考上了一本大学，你却不让我读，一直都说家里没钱，还说女孩子上学没用，哪怕我跪下来求你，你都不肯。当时村里人实在看不下去，很多乡亲们都给我捐款支持我上学，要不我早就错过上大学的机会了。左邻右舍也纷纷给我凑生活费，并且让我好好读书，告诫我一定要为自己争口气。连外人都不忍心，而你怎么能这么狠心呢？大学四年。我没花过家里一分钱，都是我边读书边做兼职。寒暑假我就在外面打工，这才读完大学。而你心心念念的好儿子，高考总分才不到二百分，你却反其道而行，哪怕花再多的钱也要让他上大学。弟弟说不想上学，你却苦苦哀求他，甚至还给他买手机、买电脑，还承诺只要他愿意去上学，每年压岁钱至少给一万。同样都是你的孩子，那你来告诉我，为什么我俩的待遇会差的这么多呢？这些都是过去的事了。你为什么就不能放下吗？你做大姐的就不能让着你弟弟一点吗？你也知道咱们家的条件只能培养一个大学生，我当然要把机会让给你弟弟。他虽然没你聪明，可他不上学以后就更没出息了。再说了，好歹我也给你找了一个好女婿。现在你弟弟要结婚了，你做大姐的给他买一辆车也不过分吧？你是什么话都敢说呀？当初我找对象，你们是怎么对我们的？你该不会忘了吧？那时候我说要结婚了，你却说弟弟还没对象，不让我结婚。后来你坚拗不过我，就开始漫天要价，指着我老公的鼻子说：“不拿出三十万彩礼，就别想娶我。”当时你女婿刚出来工作不久，手里哪有钱呢？后来他母亲见我们是真心相爱的，实在没办法，就四处跟别人借钱，才凑齐了三十万彩礼给你们。不然到现在我有可能还是个单身狗，所以我非常感激我的婆婆。当初你拿了她的一百五十万赔偿款，我才会如此愤怒。你千不该万不该去动我婆家的东西。我真的很难想象，那是我婆婆的救命钱呐、啊，你都敢拿走。这件事过后，我老公也没去追究你们的责任。这么好的一个女婿，可你们又是怎么对待他的呢？每次我们回去看你们，你都没给他好脸色看，把他当牲口一样使唤。其实我早就不想回那个家了，你们压根就没把我当女儿看待，又怎么会好好对待我老公呢？不管怎样，你终究是我的女儿，我也好歹把你养这么大。没想到你如此不孝，还要来指责我做人做事。我根本就没想过要靠你这个女儿给我们养老，我只希望你能帮一下你弟弟。可你还要在这里推三阻四的，我看你就是见不得你弟弟过得比你好，巴不得他打一辈子光棍吧。反正，在你眼里，我一直都不是个好女儿。我告诉你，那辆车我是绝对不会给你们的，你们想要就自己去买吧，我可没义务做这些。我们要是有这个能力，也不会来找你帮忙了。现在家里遇到困难，你却视而不见，你也太无情了吧？行，就算我把车给了弟弟，他能承担得起吗？他一没工作，二没收入，他付得起保险和油费吗？既然这样，要不就把你的工作让给你弟弟吧，这样他有稳定的收入，就能承担得起这些。我的工作是谁都能做的吗？你也太看得起你儿子了吧！我可告诉你，就算我同意让给他，他也干不了，而且公司的领导也不可能会同意。哎，你说这不行那不行的，那干脆把你的车卖了吧，然后给你弟弟买一辆便宜的车，剩下的钱还可以拿来当彩礼。每次跟你说话，我都很绝望。你为了弟弟完全不在乎我这个女儿的死活，你凭什么让我卖车给他娶老婆？这么多年了，你们也没少占我的便宜吧？而我从头到尾都只能靠我自己。
，这次弟弟能不能结婚跟我也没什么关系。自从我懂事以来，你们就没为我考虑过。那我为什么要损害自己的利益来成全你们呢？既然你处处向着弟弟，那你就当没生过我这个女儿吧，请以后别再来打扰我们了。瞧你说的这些话，哪个父母会喜欢你呢？你也别怪我向着你弟弟，他比你有良心多了，至少他还知道心疼我。现在我跟你爸为了这件事，愁的饭都吃不下，觉也睡不好，你却还要坐视不管。那我们还要你这样的女儿有啥用呢？既然如此，那咱们今天就彻底断了母女关系吧。从此以后，我没有父母，你也只有一个儿子。反正当初你们拿了那笔钱之后，我就对你们彻底死心了。现在你也是这么想的，那我就成全你。这样一来，你我都解脱了。趁现在还早，你赶紧走吧，以后都不要再过来了。母亲一脸诧异，没想到女儿会说出这样的话。可一想到自己的目的还没有达成，于是又说道：“小曼呀，你别做的这么绝情。”刚才妈妈说的都是气话，母女哪有隔夜仇？从小到大你最懂事了，哪能看着我跟你爸如此操劳呢？你少在这里演戏了，我也不想跟你这种人废话。你马上离开我家，以后你们的事跟我不再有任何关系，我跟你也无话可说了。那你就把这车给我呀，我保证以后再也不会来打扰你们了。你就再帮我最后这一次吧，你弟弟都快三十了，要是这次婚事泡汤了，以后想再找到合适的那就更难了。你也知道咱们家里穷，所以这次你无论如何都要帮帮我呀。本来我以为你这次来是跟我们道歉的，没想到你不知悔改。上次你拿走的150万还不够吗？这次又盯上我的车，哪有像你们这样压榨女儿帮儿子的？你就死了这条心吧，我是绝对不会答应的。至于那150万，就当做还了你们的养育之恩，以后我们不再有任何瓜葛，你好自为之吧。以后我要孝顺的人是我婆婆，而不是像你们这种狠心的父母。你这个大逆不道的丫头片子，竟然想着去孝顺别人，也不肯出手帮一下自己的亲生父母，你就不怕背后被人戳脊梁骨吗？母亲还在唠叨个没完，小曼直接扭头回屋，关上了门，眼不见为净。我母亲还在外面哭哭闹闹，就在一公里远，直打桌子，没办法，只好气呼呼的离开了。你这是给我娶的什么儿媳妇啊？你这分明是给我找了个活祖宗啊！儿媳妇，你死哪里去了？我们已经吃完饭了，你怎么没结账啊？咱家请亲戚吃饭，你当儿媳妇的连这点眼力架都没有吗？你是想让我们在亲戚面前出丑是吗？你可真会颠倒黑白呀！难道不是你让我出去的吗？开始我还傻傻的挨个给你们端茶倒水，帮你们拿菜单，你们点了那么多山珍海味，可等到饭菜上来了，你却说让我去包房外面的桌子上自己去啃馒头吃咸菜，你这是把我当成服务员了是吗？还想让我给你结账？你做梦去吧！好你个胆大包天的儿媳妇，你要反天吗？你这才嫁到我家没几天。就想给我们下马威是吗？我告诉你，这就是我们家的规矩。家里请亲戚吃饭，你一个刚过门的新媳妇没权利上桌，让你去结账是给你面子，你别不识抬举。我看在你远嫁的份上，给你一次改过自新的机会。你现在赶紧给我滚回来结账，这件事我就当没发生过。哈哈，你别做梦了，我这辈子都不可能回去了。告诉你，我已经坐上回娘家的车了。既然你们说我没资格上桌，那付钱这种事我肯定也没资格。你那改过自新的机会还是留给别人吧。什么？就为了这么点小事，你就耍脾气回娘家了？有你这样的儿媳妇吗？我看你就是事儿多，欠管教。我都给你解释了，我们家的规矩就是儿媳妇不能上桌。我当年也是这么过来的。你既然嫁到了我们家，就是我们家的一员。我们每个家庭成员都必须严格遵守家规，不得有任何的松懈和放纵。这都什么年代了？你们家还有这种规矩？这种不合理的规矩，早就应该废除掉。你以为你是谁呀？你一个刚过门的儿媳，还想改了我们家的规矩，以后还不得上天？别跟我废话，别以为你拍屁股走人就万事大吉了。今天我们一共花了三万八千块，你赶紧把这笔钱转给我儿子，否则咱们就骑驴看唱本，走着瞧。我也很清楚的告诉你了，这个账我是不会结的，你就不要再痴心妄想了。你们点了那么多山珍海味，鲍鱼龙虾样样都品尝到了，我却连一口热乎饭都没有，还想让我结账？你们当我是人傻钱多的大头吗？当时我没把你们的桌子掀翻，就够给你们留面子了。儿子，你还愣着干嘛？还不赶紧给我好好管管你这可恶的媳妇！真的要气死我了！你这是给我娶的什么儿媳妇啊？你这分明是给我找了个活祖宗啊！老婆，你太不像话了！你赶紧给我妈道歉！有你这么和长辈说话的吗？看不出这是什么场合吗？再说了，你自己手里就有十几万的积蓄。结婚当天，你爸妈当时还给了你二十万的陪嫁钱，现在就让你结这三万八的账，你都不肯吗？你这么一毛不拔，将来怎么跟我们一家相处啊？你认为我还会回去和你们全家相处吗
，你还想让我道歉？你做梦去吧！告诉你吧，通过这件事，我已经完全看清了你们一家人的嘴脸。我手里确实是有些钱，可那些钱都是我自己还有我父母给我的，跟你们一点关系都没有。你母亲当时说给我的六万八彩礼，可都被他拿回去了，就不要惦记我这些钱了。还有，你们这种家风严谨、规矩繁多的家庭，我是不会再回去了。你在胡说什么？难道你为了一顿饭钱还想跟我离婚不成？你说对了，我确实打算要和你离婚了。还记得我当初第一次去你家，因为太着急了，就简单买了几样水果拿过去了。一进门，你母亲见我只是拎了点水果，就一脸的嫌弃，说家里水果多的没人吃都扔掉了，还说我拿的东西是单数不吉利。后来我嫁到你家以后，我更是被你们呼来喝去，家里所有的事都要我去做，你父母就像个皇上皇后，每天让我伺候。通过今天这件事。我已经彻底想明白了，我必须及时止损，趁早远离你那个奇葩家庭。听到老婆说要离婚，土豆立马怂了起来。老婆，离婚这话可不能乱说，你可千万别冲动啊！你才嫁过来没几天就要跟我离婚，你有考虑过我的感受吗？我还忘了说你呢。当初我看你为人正直，对家庭、对父母都照顾有加，以为你是个既孝顺、对家庭又有责任心的人，所以就选择了你。可万万没想到，你却是个十足的妈宝男，你爸妈说什么你就听什么。刚才你爸妈不让我上桌的时候，我一个人站在旁边，多尴尬！你却像个木头人一样一声不吭。我想让你帮我说句话，可是你却说你爸妈做的对。你知道我听到这句话的时候有多心寒吗？老爸，我错了，饭钱你不想给就别给了，你不能和我离婚了。刚结婚就离，你让别人知道了，我以后再找媳妇都找不到了。为了娶你，我爸妈几乎花光了所有积蓄，我还在城里买了房子。你这样一走了之，让我一个人怎么还房贷啊？是啊，儿媳妇。你和我儿子才结婚几天就离婚，这要是传出去，还不得让外人笑掉大牙，在背后戳脊梁骨啊！本来咱们家今天就够丢脸了，你真要是和我儿子离了婚，我们家这一世的好名声就一败涂地了呀！这都是你们一家人自作自受。既然我改变不了你这个家的规矩，那我只能改变自己。等我回到娘家安顿好之后，就去民政局离婚吧。说完，小曼就挂断了电话。最终，小曼和土豆离了婚，土豆一人无力承担城里生活和房贷压力。只好把房子卖了，回到老家，重新过起了穷困潦倒的生活。土豆一家人真可谓是偷鸡不成蚀把米啊！今天的故事到这里就结束了，感谢您的收看。一天，母亲突发心脏病，被送进了大儿子慌忙向老婆要钱。老婆，大事不好了，咱家你妈突发心脏病住院了，你赶紧转二十万过来，贷完可就来不及了。什么？你先把话说清楚，到底是你妈还是我妈呀？是我母亲，你婆婆。可我妈不是也是你妈吗？你就别磨叽了。你快点把钱转过来吧！你大白天的没睡醒吧？你母亲生病了，你不去找你爸要钱，干嘛找我来要钱呢？我爸现在没有钱了，我当儿子的不应该拿钱的嘛。况且你还是公司的大老板，婆婆生病了，你拿钱也是应当应分的呀、啊。什么？我每个月都给你爸妈拿五千块钱养老，逢年过节的还都给他们拿个几千块，他们怎么手里就没钱了呀？这不是吗？我小弟刚刚买了一辆奔驰车，裸车就花了四十多万，我爸妈手里的钱也都给他拿去买车了，所以他们手里就一分钱都没有了。哈哈，你小弟可真厉害呀、啊！才刚刚上班半年时间，就开上奔驰车了。他房子都还没有，就买那么贵的车干嘛呢？是有钱没地方花了吗？既然你小弟这么有实力，你还是让他去想办法吧。老婆，你就别开玩笑了，他能有什么实力啊？我弟弟刚刚工作，买那辆车在单位才会被同事高看，以后到哪去开着车也是有面子，不是吗？他现在手里根本就没钱了，还欠了外面十几万的外债呢。所以咱妈这次住院只能靠我们了，你赶紧转二十万过来吧。不然咱妈就快不行了。他没钱，那难道我就有那么多钱吗？我又不是开银行的，我上哪给你弄二十万了？咱们家有多少钱，你自己心里没数吗？再说了，你妈住院是你家的事，跟我这个外人没关系。李小曼，你这是说的什么话？你是我老婆，我妈是你的婆婆，你怎么就是外人了？你别有事就说自己是外人，拍拍屁股什么都不管了。我怎么不是外人了呢？这话不都是你妈说的吗？上次我好心提醒她，说你弟弟整天游手好闲。跟着他那些所谓的朋友吃喝玩乐，不求上进，就劝他不要把积蓄全部拿出来给你弟弟，自己手里要留点钱用来应急养老。他当时是怎么说我的？他说这是他们家的事儿，用不到我一个外人插嘴。他怎么宠他的小儿子，用不着我管？还说我给你们老王家生了个赔钱货，以后延续香火还要看他小儿子。要不是看在你的面子上，他都想把我赶回娘家了。你就别废话了，这都是多久的事了？陈芝麻烂谷子的陈年旧事，你还说他干嘛？不管怎么说，你嫁到了我们家，婆婆现在生病住院了。你当儿媳妇的不应该拿钱治病吗？你是怎么好意思说这话的？我怀孕生孩的时候，你母亲得知我生的是女孩，一天都没来照顾我。现在她生病住院了。
，想起来跟我要钱了。你有钱，你还是自己去拿吧。从我认识你那天到现在，咱们家所有的花费都是我一个人在出，你的工资我一毛都没见过。我平时还每个月给他们五千块钱，我嫁给了你五六年了，这些年我给他们的钱少说也得有十几二十万了。他们老两口一年到头也花不了几个钱，剩下的钱都给了谁？相信你比我还清楚。我知道你平时给他们不少钱。可现在他们把钱都给我小弟买车了，真的拿不出钱来了，不然我也不能低三下四的来求你啊！现在都火烧眉毛了，你就再把钱转过来吧。王土豆，我再跟你说一遍，我嫁给了你自己，不是嫁给了你们全家，我凭什么要拿我的钱去养你们一大家子啊？你父母平时把钱都给了你小弟，那这件事还是让你小弟去想办法吧。他平时的朋友不是很多吗？可以去找他们借呀、啊。实在不行，他可以把车卖了呀。他一个月赚三千多的工资，还想着开四十万的车，你觉得合适吗？我弟弟也去借过钱了，他那些都是一些酒肉朋友，一听说要借钱，电话都不接了。他那辆新车就更不能卖了，他的车才刚提回来，现在卖不就成了二手车了吗？那得亏多少钱啊？赔多少钱是你该考虑的问题吗？我看你还是不着急。我都说了，我不会给你钱了，你就不要在这里跟我软磨硬泡了。李小曼，眼看我妈危在旦夕，你怎么能见死不救呢？我真是看错你了。是我看错你了才对吧？在你眼里，你的父母包括你的弟弟才是你的家人，而我只不过是和你一起搭伙过日子的外人而已。你别跟我说些没用的，我告诉你，你今天要是不把钱给我转过来，明天我就跟你离婚。我就知道你会这么说，不用等明天，咱们现在就回去拿材料。下午两点，民政局门口见。好你个没良心的东西，你竟然在我处境这么艰难的时候跟我离婚，我当初真是瞎了眼了，娶了你这么个不知感恩的女人。我真不知道我应该感你的什么恩。我感谢你这多年把重担全压到我一个人头上了。我感谢你母亲，在我最需要她的时候，她不帮助我，反而总在背后说我不能给你们老王家生儿子吗？我告诉你，我不但要跟你离婚，你现在住的那套房子也是我婚前买的，你平时的工资也从来就没给过这个家，那你就给我净身出户吧。说完，小曼就气愤地挂了电话。当天下午，土豆就与小曼离了婚，土豆被判净身出户。土豆一家人为了凑钱给母亲治病。只好把刚提的新车搬家卖掉。妈，大事不好了！你那可恶的儿媳妇要报警抓我，你快来救我，再晚就来不及了。女儿，什么情况啊？到底发生什么事了？你嫂子这几天不是出差不在家吗？她为什么要报警抓你啊？你就别说那么多了，一两句话也说不清楚。你赶紧来大哥家吧。于是，我不想我说了的赶往儿子家、啊。妈，你可要为我做主啊！从小到大我可都没受过这么大的委屈，我都不想活了。女儿，你可不能说这种傻话。到底是因为什么事啊？你倒是说清楚啊！还不是你这儿媳妇干的好事。就因为我在我哥的新房子里住了几天，他就要报警抓我。他还说我私闯民宅，天底下哪有他这么当嫂子的呀？都说长嫂如母，我看他连后妈都算不上。儿媳妇，这就是你的不对了。你小姑子不就是在你家做了几天客吗？至于你报警抓他吗？你也太小题大做了吧？那能怪我吗？你倒是问你女儿都做了些什么。他趁我这两天出差不在家，带了十几个朋友来到我家开派对。客厅里垃圾扔的到处都是，我的床也被弄散架了，衣柜里面的衣服被翻得乱七八糟，首饰也丢了好几件。这还不算什么，我赶他走的时候，他居然说我这个房子你已经送给他了，还说要把我赶走。就他这么做，还怪我报警抓他吗？儿媳妇，这件事都怪我没提前告诉你。事情是这样的，前几天土豆带我和你小姑子来你家住了几天，我女儿一眼就看中了这套房子了。我正琢磨着你小姑子结婚的时候，我们家陪嫁点什么好呢？既然她喜欢这套房子，那我就索性就把房子送给她了。这样的嫁妆，我这当妈的也算是能拿得出手。儿媳妇，我相信这点面子我还是有的吧？你在开玩笑吗？这套房子是我结婚前父母花一百多万给我买的，你说送人就送人了吗？你以为你是谁呀、啊？你有什么权利把我房子送人呢、啊？给陪嫁是你的事，跟我一个嫂子有什么关系？我告诉你们。今天小姑子必须从这里搬走，房子也必须给我恢复原状，否则就别怪我不讲情面了。儿媳妇，你怎么能这么抠门呢？你娘家开了那么大一家公司，你在里面当高管，一个月最少也能挣个几万块，买这么一套小房子，不就是张飞吃豆芽，小菜一碟吗？你可以再去买一套更大更豪华的别墅啊！再说了，这套小房子哪里配得上你的身份地位呢？就是啊，嫂子，你爸妈那么有钱，再给你买十套房子也不在话下。你还差这么一套小房子吗？而且你现在已经嫁给我哥了，你的房子也就是我们家的房子，我妈是我家的一家之主，她有权利分配这套房子。呵呵，强取豪夺这个词被你们说的这么冠冕堂皇吗？行了，我不听你们在这里讲些歪理邪说了。
，你们赶紧从我家滚出去，还要赔偿我的一切损失。我就没见过像你们这样不要脸的人。你给我住嘴吧！我们好说歹说的跟你解释，是看得起你。你别不识抬举，你还敢用这样的口气跟我这个长辈说话？我告诉你，这套房子你给也得给，不给也得给。不然等我儿子回来了，事情可就不会这么简单收场了。到时候我还要要求他给你小姑子陪嫁一辆豪车，否则我高低让他跟你离婚。好啊，真不知道你哪来的这么大的自信。那你赶紧把你儿子叫回来呀，我也想听听他到底会怎么说。行，你给我等着，我这就给他打电话。于是，罗本立马给儿子打起了电话，把儿媳报警慢慢的。十五分钟后，土豆慌里慌张的赶了回来。老婆，到底怎么回事啊？我妈说你要报警抓我妹妹，咱们大家都是一家人，有什么事不能坐下来好好商量吗？干嘛非要报警啊？这事要是传出去，街坊四邻的怎么议论我吗？老公，我问你，我们的房子被你妈送给了你妹妹，你妹妹把家里弄得乱七八糟的，还要把我赶出去，这些事你妈打电话都告诉你了吗？什么？还得有这种事吗？妈，小麦说的都是真的吗？房子这么大的事情，你怎么能说送人就送人了？你把房子送给我妹妹，那我和小麦去哪里住啊？难道让我们去住大街吗？况且你有什么权利把我们的房子送人啊？儿子，反正你老婆这么有钱，也不差这一套房子。你就想啊，等你妹妹结婚那天，别人顶多随个几百几千，你们直接随礼一套房子，那是何等的风光啊！街坊四邻的哪个不得说你这个大哥当的称职吗？再说了，我也就这么一个女儿，你也就这么一个妹妹，我们难道不应该对她好一点吗？妈，再怎么说，你也不能这么做啊！你知道小曼我俩为了装修这套房子花了多少时间和精力吗？小曼家再怎么有钱，那也是人家辛辛苦苦的赚来的，不是大风刮来的。你这么惯着我妹妹，以后她还能有什么上进心啊？小妹，你好手好脚的，不自己努力挣钱，就指望别人施舍？就你这样好吃懒做、玩世不恭，整天跟一些社会上的朋友滚混，到了婆家有你的好日子过，你还不赶快跟你嫂子道歉？儿子，有你这么说自己亲妹妹的吗？有你这样帮一个外人对付自己亲妈的吗？我看你就是一条娶了媳妇就忘了娘的白眼狼，妈，你就别在屋里取闹了好吗？你看你都把我妹惯成什么样子了，她从小就不爱学习，一天只知道玩，其他什么都不管。行了，不管你怎么说，我们家的家具家电，还有我们丢了多少东西，一会儿我会列一个清单出来，你们必须全部赔偿，否则我也只好报警了。老婆，这件事确实是我妈和妹妹的错，我代他们向你道歉，还希望你能原谅他们。最后，母女二人只好照单赔偿，随后灰溜溜的逃走了。家人们。你们支持儿子的做法吗？欢迎评论区留言评论。打人了，打人了！邻居们，你们快来看看啊！我的好儿媳妇要动手打我这个老太婆，还要把我这个婆婆扫地出门。天下怎么会有这么狠毒的儿媳妇啊！你就别在这里恶人先告状了，你赶紧拿上你的东西走人，别在这丢人现眼。小曼呐、啊，你这么做可就不对了。再怎么说，她也是你的婆婆，你怎么能赶她走呢？大娘，你是不知道事情的原委。他要是不做过分的事，我做儿媳妇的也不能赶他走啊。您就别掺和了。李小曼，你太蛮横无理了。我只是找你拿点钱，你就要赶我走，你也太恶毒了吧！我为什么要拿钱给你？你把钱全都给了你小儿子，现在没钱了，为什么不去找你小儿子要？我又不是你的摇钱树。你这个臭女人，真是越来越不像话了。你今天要是敢不拿钱给我，我就让你好看。怎么？你不但骂我，还要打我不成？你以为你年纪大了我就不敢还手？我不跟你动手，那是看在我老公的面子上。真要是打起来，你还真不是我对手。此时的婆婆被气得火冒三丈，冲上去就行。幸好被一旁的邻居拉了下来。大妹子，你还是赶紧叫你儿子回来吧，再这样下去会闹出人命的呀。有什么事就不能坐下来好好商量吗？你个臭女人，今天算你运气好，不然我非把你打到满地找牙。还真以为我这个老太婆好欺负是吧？我现在就给我儿子打电话，让他回来。看我儿子怎么收拾你！说完，婆婆就立即给儿子打去了电话。儿子，你快回来管管你的老婆吧，她今天疯了，都敢跟我动手了，还要把我这个老太婆给撵出去。你要是再不回来，老妈的这把老骨头可就要被她给拆了。什么？怎么回事啊？我早上走的时候，你们两个不是还好好的吗？怎么这会儿就打起来了？你快别问了，你再啰里吧嗦，我老太婆的命可就要没了。好的。我马上就回去。土豆一点不敢耽搁，放下手里的工作，立马就往家里赶。老婆，你和我妈到底发生了什么事？怎么还要动起手来呢？你看你把我妈给气的，再怎么说她也是你的长辈啊。现在闹得整栋楼都知道你们在吵架了，都是一家人，有什么事就不能关起门来自己解决吗？你怎么不问问你妈，问问她到底干了什么好事？今天无论如何，她都得给我走人。
，现在看见他，我就气不打一处来。你这个臭女人，你有什么资格竟然敢这样说自己的婆婆，还不让我在这里住？你以为你说话有用吗？这里是我儿子的家，你没资格赶我走。这里可是我的家，我怎么就没资格？就凭你做过的那些事，我的这个家也容不下你。我劝你还是乖乖走人，有些话等我说出来，你这张老脸可就要挂不住了。你可真是个不孝的儿媳妇啊！你这样对自己的婆婆就不怕遭报应吗？我都一把老骨头了，你想让我去住大街吗？你爱去哪去呢？我也管不着，只要别在我家就行了。你都敢这样对我们，那我还跟你客气什么？我也不怕别人在背后怎么议论我。公道自在人心，从今天开始，我不会再去伺候你了。你跟我也不再有任何关系。够了，你们都不要再吵了，这么多人看着你们也不嫌丢人。老婆，你快告诉我，到底发生了什么事情，让你发这么大的火？不仅要跟我妈动手，还要赶他老人家走。到底因为什么？你还是让你母亲自己说吧。儿子，事情是这样的，我今天早上好声好气的找你老婆借十万块钱，可是还没等我把话说完，他就开始骂我，还让我滚出去。不仅如此，还把我的东西扔得到处都是。你看这地上全是他扔的，儿子，你要替我做主，出了这口恶气呀、啊！老婆，这就是你的不对了，她可是我妈呀、啊，你为什么要这样对她？难怪她要跟你拼命，你这么做确实是太过分了。你这个老太婆，我想给你留几分面子，不想把事情捅破。你却要在这里诬陷我，那就别怪我不给你留面子了。老婆，我妈到底做了什么事情？你倒是快说啊！我都快急死了。好，既然这样，那我就直接说了。你妈瞒着我们，把老家动迁的三百万拆迁款全部都给了你弟弟，一分钱也没给我们留下。不仅如此，他今天又来找我借钱，我不借给他，他就骂我，甚至还想着要动手打我。我现在只是赶他走，没有报警抓他，就已经很给他面子了。妈，我老婆说的是真的吗？那三百万拆迁款。当初你说要放在你那里，留着你将来养老，可现在你怎么招呼都不打，就全给了弟弟，你也太过分了吧！你在我家住了十年，我们夫妻俩也尽心尽力照顾了你十年，你平时就没少在我们这拿钱补给弟弟，我们也没有说什么，可那可是三百万啊，你一分也没给我们留。既然你那么喜欢他，那以后你就让他照顾你吧，不要再想着让我们照顾你了。老公，你别跟他废话了，让他赶紧搬走吧，我再也不想见到他。这些年我们那么精心的伺候他，我每天换着花样做他喜欢吃的饭菜。隔三差五还带着他去买新衣服，每个月还给他不少的零花钱，可他却是无限的偏袒他的小儿子，总是找各种理由给他小儿子拿钱，完全不理会我们的感受。世上哪有他这么当老人的？我的钱，我想给谁就给谁，还轮不到你一个外人说三道四。你是我的儿媳，就有义务赡养我。你想赶我走，我偏不走，你来打我呀！我告诉你，这些年你确实是把我照顾的无微不至，对我非常的好。可是这些不都是你应该做的吗？你有什么好炫耀的？还有，你每个月给我几千块的生活费，我一分钱都没去花，我全部都给我小儿子了，你能把我怎么样？你这个臭不要脸的老太婆，我看你就是个臭无赖！你把所有钱都给你小儿子，还想着让我给你养老？更让人气愤的是，你今天还过来要我借钱，真不知道你的脸皮到底是用什么做的！我看要比长城的墙还厚，你赶紧给我卷铺盖走人，滚得越远越好！哎呀，还有这么跟自己婆婆说话的吗？儿子，你还愣着干什么？给我打他几个耳光，解解气！你看他说的什么话呀？字字诛心啊，简直气死我了！妈，我现在终于明白为什么小曼会这么生气了。你不但把那三百万的拆迁款全都给了你的小儿子，还把我们给你的生活费也都给他了。想必今天也是要给你小儿子借钱吧？你这样做真的太过分了！我哪里过分了？我是你母亲，我跟你们要钱花不是很正常的吗？你别听这个女人在这里胡说八道，她这是在挑拨我们一家人的关系，你可别上她的当。你就别搬弄是非了，小曼对你已经够好的了，就你这么做婆婆的，换做别人还不知道会怎样呢。几年前，我老婆看你一个人在老家孤苦无依，就把你接到我家里住。那时候她刚怀孕三个月，每天闻到油烟就吐得厉害，可你却在一旁坐着，宁愿看电视也不去帮忙，反而还要让一个孕妇每天伺候你。你说有你这么当婆婆的吗？你懂什么？我那时候不把她调教好。他这时候能这么听话吗？况且我一个老太婆，你们好意思叫我干这干那的吗？所以说，在你看来，我这个当儿媳妇的做什么都是理所应当的事吗？记得我刚生完孩子的时候，需要人照顾，你倒好，不是出去玩，就是回到家看电视，反正什么都不干。而弟媳妇怀孕的时候，你把她照顾的无微不至，生怕哪里做的不到位，就会被弟媳妇骂一顿。同样都是你的儿媳妇，就不怕以后我们不管你了吗？你们照顾我是天经地义的。我有什么好怕的？我就是偏向我小儿子，怎么了？实话告诉你，就因为你们家生的是女孩，而我小儿子家生的是儿子。
，以后我们老王家还要靠我的小孙子延续香火呢，所以我当然要把所有的钱留给我大孙子了。我不仅把所有的钱给我小儿子买了套大房子，现在他还要买车，还差十万块钱，这个钱必须由你来帮他出。你是他嫂子，长嫂如母，这个道理我相信你也是懂的。你还真是好意思说呀！我告诉你，从今以后我一分钱也不会给你了。你现在马上给我走，以后别再让我看见你了。儿子，你赶快收拾一下这个目无尊长的疯女人，再不好好管管她，以后她就得上天了。行了，你闹够了没有？要不是看你是我妈，我都想几巴掌呼你脸上了。你自己也不想想，这十年来你小儿子管过你吗？去年你动了个大手术，手术费就花了十几万，全部都是我们给你拿的，到现在我还欠别人很多钱。可你呢？你不仅不把钱拿出来替我们还债，反而把钱都给了弟弟。原来你是嫌弃我们家生的是女孩。既然你那么喜欢你小儿子家的大孙子，嫌弃你的孙女，那以后你就去他家住吧。我们家庙太小，容不下你这尊大佛。好你个不孝的儿子，这种话你也说得出口？看来我白养你这么大了。难道你真要把我赶出家门吗？你就不怕沦为邻里邻居茶余饭后的笑柄，在背后戳你脊梁骨吗？儿子没有去搭理母亲，母亲见状就开始一直抬头大哭。哎呀，大伙都来帮我评评理呀、啊！我的大儿子要把他的亲生母亲赶出家门了，还有没有天理了呀？大妹子，做父母的偏心也要有个度啊！哪有你这样的？我这个外人都看不下去了，你这就是活该呀！况且，这都什么年代了，你还有这种重男轻女的老思想，没人会去同情你的。大伙都散了吧，不用去可怜他。<笑>说完，邻居们都一哄散了。你们都别走啊，别走啊！你们连一点怜悯心都没有，都是一群什么人啊？在走廊里骂了半天，也没人理会。老太婆只能灰溜溜的走去找小儿子。小儿媳知道老太婆没了钱以后，没说，就将老太婆拒之门外。从此，老太婆只能独自一人流浪街头。哈哈哈，大哥，这套房子真是太气派了！我想好了，我就要这套了。你是我亲哥，你可一定要把我搞定啊！老婆，你听到了吗？这套房子我小弟很满意，所以这套房子你就送给我弟弟吧。我这也是通知你，不是和你商量，即使你不情愿，你也必须同意，否则我就跟你离婚。什么？老公，你在开玩笑吗？为了你弟弟，你竟然用离婚威胁我，让我把我的这套陪嫁房给你弟弟。实话跟你说，我现在看着你弟弟这小人得志的样子，我就气不打一处来。他早就对我的这套房子垂涎已久，总想着不花一分钱得到一套房子。我告诉你，无论如何，我都不会让他如偿所愿的。老婆，我弟弟结婚是大事，你也知道，我小弟到现在连个稳定的工作的都没有，最近好不容易才处了个女朋友，但女方家说必须要有一套自己的房子才能结婚。咱家正好有两套房，而且这套我们也住不到。现在我都同意了，你为什么不同意？你眼里还有我吗？既然你这么不识抬举，那我告诉你，即使离婚了，这套房也必须给我弟弟。你自己好好考虑考虑吧，嫂子，就这么点小事也不用太考虑吧。我来跟你算笔账，这套房子虽然是你的陪嫁房，可你既然已经嫁给了我哥，也就是你和我哥的共同财产了。你们现在总共有两套房子，如果你们离婚了，我哥仍然可以分一套房子，最后我哥还是会把房子给我的。你现在还不如直接把房子给我，这样你只损失一套房而已。否则，不仅房子你保不住，连我哥也会和你离婚，哪多哪少就不需要我多说了吧？没错，这本来就是一件小事，就是因为你太小气，才让我们的关系变得微妙。我倒想问问你，这座闲置的房子难道比我们夫妻之间的感情更重要吗？我弟弟现在非常需要这套房子，现在他们结婚就差一套房子了。我家的情况你是了解的，我父母根本拿不出这么多钱来买房，他是我唯一的兄弟，我现在有这个条件，我不管他，谁管他？难道你就忍心看我小弟打一辈子光棍吗？只是一套房子而已。我作为家里的一家之主，难道还做不了主吗？你作为我的老婆，你就忍心让我夹在中间为难吗？你别跟我讲大道理了，明明是你弟弟贪得无厌，这套房子价值几百万，他也好意思开口，而你竟然还跟他一起逼我妥协。你弟弟都已经三十好几的人了，连工作都不去找，还整天就想着赚大钱。前段时间他还在我们这里借走了十万块钱，说是和朋友去合伙做生意，最后也没见他做了哪门子生意，到现在借我们的那十万块钱连影都没有了。做生意当然会有赔钱的概率，我弟弟可能也就是没有把握好机遇而已，不就是十万块钱吗？至于你拿来说事吗？况且我现在上班一个月也不少赚钱，他是我亲弟弟，难道我要帮他不应该吗？你一个月就赚五六千块钱，亏你还好意思说你一个月不少赚？再说了，你赚的钱我可是一分钱都没有交到我这里，咱家平时的所有开销可都是我拿的钱，现在看来你那些工资也一定都让你贴补给你家人了。几百万的房子，你说送就送，你对你弟弟出手可真是大方。还有，如果我把房子给了你弟弟，是不是还要我给他掏钱装修买家具？
，你弟弟结婚还需要车，是不是也要让我给他买一辆？我看他的彩礼，到时候也会让我帮他付了呀。老婆，你能不能不要转移话题？我们现在说的是这套房子，其他的事情以后再说。咱家有两套房子，我们也住不过来，不是吗？如果你在乎我，你就不应该把房子看得这么重要，你应该无条件的支持我，你不要让我难堪好吗？还有，我已经答应过我爸妈了，弟弟婚房包在我身上，算我求你了，还不行吗？我可以向你保证，我们把这套房给弟弟之后，其他的我们都不管了，剩下的都靠他自己的努力去获得就行了。你以为我还会相信你吗？给了这套房子，以后会有更多的事情等着我。你弟弟什么样的德行，你作为哥哥的难道还不清楚吗？不管怎么说，想要我的房子，我是不会答应的。嫂子，你不要太过分，我哥都低三下四的求你了，你却这么不当回事，还对他漠不关心，我看就是我哥平时给你惯的。倘若是我老婆，我早就打你八百回了。为了一件小事斤斤计较。让我哥哥左右为难，我看你根本没有把我哥放在心上，更没有把我们当成一家人。大哥，就我嫂子这样的，我真的忍不了了。他这种人不配当我嫂子，你必须和他离婚。老婆，你太不给我面子了。就按照你这种做法，我完全可以把你给休了。我们家有两套房子，存款一百万，房子我就要弟弟看中的这一套，然后你再给我五十万，这样我们的婚姻就结束了。说实话，你对我不错，我不想离婚，我想再给你一次机会。只要你同意把房子送给我弟弟，咱们之间还有挽回的机会。什么？还能分这么多钱？那太好了，大哥，就他这种人，绝对不能给他什么机会，直接跟他离婚就行了。等跟他离完婚，分到了钱，再给我提一辆车。我这没车，确实也不方便。呵呵，王土豆，你看到了吗？这就是你眼中的好弟弟，在他眼里，钱才是他的亲哥，你只是他的提款机罢了。行了，我懒得跟你废话了，我也不需要你给我机会，我心意已决，咱们这个婚必须离。我已经彻底看透了你这个伏地魔。婆婆，求求你们。赶紧开门放我出去，送我去医院吧！我现在肚子很疼，我感觉我马上就要生了。你就省省力气吧，我们是不会给你开门的。儿子，这个门你说什么也不能给你老婆开，除非他同意我们的要求。妈，这样不太好吧？我觉得还是先送小曼去医院吧。我看她确实是要生的样子。你可不要被她给骗了，她这女人鬼精的很。再说了，不就是生个孩子吗？有什么大惊小怪的？当年我生了你和你弟弟两人，也没去过医院，不都是好好的吗？今天，除非他立刻答应我的要求，否则他今天就别想出这个门。爸妈，你快来救救我呀！我快要生了，我婆婆和我老公却不让我去医院，他们想逼迫我把财产都转移到他们那里，不然他们不肯放过我。你们快点来呀！什么？他们这是要疯了吗？闺女，你别怕，你现在千万别去惹恼他们，有什么事你先答应下来再说。你的安全最重要，我现在马上报警，然后和你妈现在就赶过去。妈，我看小曼现在真的很难受。看样子也不像装出来的，咱们还是先送他去医院吧。这可是两条人命，要是出事了，谁也承担不起这个责任啊。不是装的话，那就更好了。我们就要趁这个大好机会给他一点压力，这样他才会乖乖的把他娘家的动迁款和房子，还有他的三十万陪嫁钱拿出来。要是过了这个村，可就没这个店了。妈是过来人，女人生孩子这点事，妈还是有数的。有妈在呢，你就放心吧，不会出事的。对了，你现在就进去把你老婆拉出来。可不要让他给外面的人打电话，到时候来人就不好办了。婆婆，我给你跪下了，求求你让我出去吧，我肚子真的好痛。老公，我可是你的妻子啊，这肚子里的孩子是你的亲骨肉，你怎么可以对我们这么狠心呢？我求你了，就让我去医院吧，我自己出去打车去也行啊。小曼，你放心，只要你答应我的要求，我立马让土豆送你去医院。你娘家那边拆迁分了三套房子和二百万现金。我老太婆要的也不多，你就让你娘家那边拿出两套房子，再加一百万，然后我们依旧是好婆媳。不然的话，哼，可就别怪我老太婆脑子不灵活，把去医院的事情给忘没边了。老婆，我替我妈向你解释一下，我妈说了一套房子给她自己住，以后就不用我们给她养老了。另一套房子给我弟弟，他马上就要娶媳妇了，没有房子可不行。那一百万就给我们兄弟平分。我认为我妈的要求并不过分，她也是为了我们以后更好的生活。我看你还是赶紧答应了吧，钱乃身外之物。况且那都是你娘家的，你可不要因为房子的事情耽搁了你和咱们的孩子啊！我不是说过了吗？我娘家的拆迁款跟我没有关系。咱们结婚的时候，你家为了多要村里的那两亩半地，就让我把户口迁到了这里。而我们家那边的拆迁款都是按照户口本上的人数给的，我的户口都在这边了，所以娘家的拆迁款肯定没有我的份。老公，我求求你了，你快扶我去医院吧，我现在肚子真的很不舒服，好痛，你就不担心孩子吗？这可是你们家的骨肉啊，儿子，你可别被他给骗了。他娘家就他跟他妹妹两个人，他父母怎么可能不给他分钱的道理？他妹妹现在还在上学读书，要房子和钱都没用，所以那些房子和钱就理应给你们俩。
，如果你不去主动要，他们就不会主动给你。这样吧，要两套房子可能有点多了，那我就降低一点要求，一套房子加一百万，这已经是我做出的最大让步了。只要你能答应我这些要求，我会让我儿子马上送你去医院。否则，别说医院，今天这个大门你都出不去。反正受苦的人是你，又不是我。如果你真的这么能忍，那你就继续耗着吧。你们到底还是人吗？非要在这个节骨眼上如此逼我？我是你们的家人，不是用来剥削娘家的工具。王土豆，就算你不为我想，也得为我肚子里的孩子着想啊！你们这么做，就不考虑一下后果吗？老婆，我妈已经做出让步了，你怎么还这么嘴硬呢？你既然嫁到了我们家，就应该和我们一条心，去和你父母要房子和拆迁款。你先和你父母要一套房子好了，先拿来给我妈养老用。至于我弟弟的婚房，到时候你再多向你父母借点钱，给我弟弟买一个新房就行了，这样就能解决我家的燃眉之急。你别为了一点身外之物就影响到我们的孩子，这是生死攸关的问题，不能再拖延了。你还是快点答应我妈的要求吧，只要你同意，我马上送你去医院。这时候，小曼觉得自己肚子的羊水已经破了，顺着大腿流了下来，只能委屈地回答道。那好吧，我都答应你们，你赶紧把我送去医院吧。我的羊水已经破了，真的不能再拖了。等一等，这件事情我还是觉得不妥。现在我房子虽然有了，但是我老太婆的养老钱还没有着落呢。万一以后你记恨我，不给我养老怎么办？我要想好后路。你得把当初你娘家陪嫁过来的三十万陪嫁钱一起给我，不然你还是出不了这个门。老公，我是你的妻子。我肚子里的孩子是你的，你就这么看着你妈这样拖着我，不让我去医院吗？我告诉你，我已经给我爸打电话了，他也报警了。现在在来的路上，要是今天我和孩子出了什么事，因为你们的阻拦，让孩子丢了性命，我做鬼也不会放过你们。好啊，你在这跟我玩套路是吧？你先假装答应我们，就是想等你娘家人来救你是吧？我这个人是吃软不吃硬，你以为我王翠花是吓大的吗？你还想着给我来硬的？我告诉你，我才不吃你这套。今天你这个事必须给我办了，不然我就锁门封窗户，到时候我看谁能进得来。好好好，婆婆，我错了，我答应你，我什么都答应，这样总可以了吧？你赶紧让我去医院，我现在真的很痛，要是再晚的话，恐怕真的就要出事了。你要这么说，还算你还识相，看你这么有诚意，那我们也要弄得正规一点。光说不行了，口说无凭，咱们得立字为据。你在这张纸上写。房产和一百万都是无条件赠与，再写上给我老太婆三十万养老钱，然后你在上面签字按手印，这样就稳妥了。婆婆，我都已经口头答应你们了，干嘛还要耽误时间立字据啊？你们为什么要这么逼我呀？当初我嫁给你儿子的时候，你们家一分钱的嫁妆都没给，婚宴酒席和婚房都是我们娘家置办的。现在你们知道我家动迁赔偿了这些钱，你们就要我立下这赠与房子和财产的字据，你们这么做还讲不讲道理了呀？世界上最愚蠢的行为就是讲道理，在这个家我就是道理。叫你去娘家要房要钱，也是为了你以后的幸福生活考虑。毕竟我们家都富裕了，这日子过得才舒心。你要记住一点，你已经嫁进我们家，我们这里才是你真正的家。无论什么事，都要把这个家放在第一位。你明白了吗？婆婆，我真是怕你了。你说什么都是对的，我都听你的，还不行吗？不过我现在痛得无法写字，你赶紧送我去医院吧，老公。你快带我去医院吧，我真的好痛！你就忍心看着你的妻子在这里受苦吗？你别在这里装可怜了，儿子，你别信他的话，这真的没有事，他也死不了，只是一点点痛。生孩子之前都得有这个阶段，不疼到难以忍受的状态，孩子是不会生出来的。哪个女人生孩子不会经历这种痛苦？再说了，如果她连这点痛苦都受不了，那以后她还能干什么活？小曼，你白纸黑字赶紧给我写好，然后签字，按手印。否则，今天我绝对不会让你去医院的。咱们就这样一直耗着，我看谁怕谁。此时的小曼已经疼得无法支撑身体，只能身体靠在沙发上，用微弱的气息求着丈夫：“老公，你作为一个男人，一个丈夫，你就看着你母亲这样胡作非为吗？难道你连自己的一点主见都没有吗？你一直都在听你妈的话，现在你妈在做这种伤天害理的事情，你还辨不出是非是吗？再这么下去的话，你不仅会失去孩子，连我你也会失去的。”妈，要不还是让他先去医院吧。等生完孩子，咱们再商量这事。我看他这样真的快不行了，这可是两条人命啊！如果真的出了事，那我们就麻烦了。到时候不但拿不到钱和房子，还会惹上麻烦了，那样就真的划不来了。你还能不能有点出息？就这么点小事，看把你吓得。你放心吧，不会有事的。老妈，我什么风浪没见过，她这点伎俩是骗不了我的。如果她今天不肯签这个字，我说什么都不会让她出去的。既然都已经做到这一步了，那就干脆一条道走到底。
。此时的小曼已经彻底痛得无力支撑，倒在地，不省人事。妈，小曼已经晕倒了，要是再耽误下去，我怕她真的会出事。我们还是赶紧把她送去医院吧。不行，今天我们必须拿到这个钱和房子，机不可失，时不再来，不然以后就没有机会了。儿子，你去端盆水泼到她的头上，赶紧把她弄醒。土豆此时已经六神无主，只能听话的去端了一盆凉水，泼在了妻子身上。小曼一下就被惊醒了。老婆，你就赶紧把字据签了吧，要不然你还要在这里受罪，这又是何必呢？王土豆，你还是男人吗？我真后悔当初怎么瞎了眼嫁给了你。你们今天的所作所为真的是猪狗不如。你为了房子和金钱，竟然置我和孩子的生命于不顾，我对你真是失望透顶了。如今我落到这步田地，也没什么可抱怨的。只能怪我自己听信了你的花言巧语。不过我发誓，我一定会让你后悔的，儿子。看来这娘们以后不打算和你过日子了。那你也没什么好顾忌的，你直接让她在上面按手印，上面的内容我们自己来写，然后给她录个亲口说赠与我们房子和财产的视频，这样我们就可以高枕无忧了。你们可真够卑鄙的，这种事你们也做得出来。不过我告诉你们，今天我的生死已经无所谓了，这孩子的命就看天意吧。我是绝对不会答应你们无耻的要求。你们就不要再浪费口舌了，我是不会被你们屈服的，儿子。看来你老婆是吃了秤砣铁了心要跟我们作对了。你过去按住她，我来让她按手印。我还不信了，我们两个人还收拾不了她了。土豆犹豫了一下，最后还是走过去把妻子按住了。你们都给我住手！就在这时候，父母终于带着一群警察闯了进来。父亲见到这种情景，被气得火冒三丈：“你们这对丧尽天良的母子，居然敢这样对待一个孕妇！”我女儿还怀着你们家的孩子，你们就这样欺负她，还有没有拿我女儿当人啊？你们还是不是人啊？女儿，没事了，我们来接你了。都怪爸妈来晚了，我们不会再让你受委屈了。我告诉你们，我女儿和孩子今天要是出了什么意外，我一定不会放过你们。你们就等着去坐牢吧。随后，小曼就被送往医院。由于羊水流失，胎儿在腹内缺氧时间过长，已经窒息了。好在大人经过抢救才保住了性命。土豆母子俩随后被公安机关以故意伤害、敲诈勒索、非法拘禁他人等罪名被提起公诉。由于情况恶劣，两人被判采缝纫机十年。从此，母子二人只能在暗无天日的小黑屋里度日如年，没有当住。嗯，儿媳妇，你拖着行李箱，这是又要上哪浪去啊？你是不是又要回娘家了？我告诉你，你别没事就往娘家跑，更别总想偷拿咱家东西去补贴你娘家人。老太婆。我什么时候拿东西补贴我娘家人了？你别没事就冤枉好人行吗？不过从今天起，就算我拿东西去补贴我娘家，你也没权利管我了，因为从现在开始，我已经不再是你的儿媳妇了，我已经决定和你儿子离婚了。我要恭喜你啊！经过你的不懈努力，你终于把你儿子的家给拆散了，你也终于达到你想要的目的了。什么？你在胡说些什么？我什么时候拆散你们的家了？好端端的，你干嘛要和我儿子离婚？你今天不把话给我说清楚，你看我怎么收拾你！老太婆，我看你就是平时蛮横惯了是吗？动不动就想着收拾这个，教育那个的。我告诉你，我已经跟你儿子约好了，我们明天就去民政局把婚离了。以后你家的事跟我无关了，以后你就可以毫无顾忌的压榨你大儿子了，你大儿子也不用在我和你之间左右为难了。你说什么？你和我儿子离婚了，那以后孩子谁来管啊？你可别想让我管你女儿，我可没有时间照顾她。算了吧，这个不用你担心，孩子我自己会带走，我根本就没有指望过你能够照顾他。儿媳妇啊，你别这么冲动好吗？你公公现在还在医院住院，我等下还要过去伺候他，我现在已经不能再受刺激了，你就别在这个时候给我添堵了好吗？你怎么会受刺激呢？你不是一直希望我跟你儿子离婚吗？想必你现在心里都乐坏了吧？我和你大儿子离了婚，你就可以肆无忌惮的拿你大儿子的钱去补贴给你小儿子了。你不是还整天说我给你们家生了个赔钱货，想要你大儿子给我修了，给好人让地方，然后再找一个老婆给你生孙子的吗？恭喜你，你的愿望现在实现了。说完，儿媳妇头也不回的走了。此时的婆婆才意识到事情严重了，赶紧给儿子打去了电话。儿子，大事不好了，你媳妇刚才拖着行李走了，她还扬言说要跟你离婚。我看她真的是要反天了，我一天不收拾她，她就不知道自己姓什么了。儿子，你给句话，要不要我去把他追回来，然后收拾他一顿？妈，你还追什么呀？你就别再插手我们的事了，行吗？我们的事我们自己会处理好的。我现在心情烦透了，什么都不想管了。什么？你脑子是不是被驴踢了？你媳妇都要和你离婚了，你还能这么淡定？儿子，你告诉妈，你们为什么要离婚了？妈给你做主，是不是他背叛你，给你戴绿帽子了？早我就看他不是什么好人，给咱们家生个赔钱货也就算了，还敢去外面找人？
真是气死我了！妈，你能别再乱嚼别人舌根吗？你能不能放过我啊？你是要我搭上我的命，你才肯善罢甘休吗？你已经害得我妻离子散，无家可归了，你到底还想怎么样才算完啊？儿子，你这是说的什么话呀？大白天的在说梦话吗？我啥时候害你妻离子散了？刚才你媳妇这样说，连你也这样说，你今天必须给我解释明白，不然我跟你没完！都这时候了，你就不要跟我装蒜了好吗？你以为你做的那些事别人都不知道吗？那我问你，上个月我爸去医院体检。结果查出得了癌症，你让我和弟弟每人拿二十五万出来给他做手术。当时我和我老婆手里总共只有十万，后来还是我老婆去娘家又借了十五万，才勉强凑够了二十五万给你。我问你，那些钱你到底花哪儿去了？这还用问吗？当然是给你爸做手术花了呀。怎么，你拿点钱给自己老爸治病？你心疼了吗？难道这不是你当儿子应尽的职责吗？这还有什么好说的？亏你好意思这么大言不惭地说。倘若那些钱全部都给我爸治病了，我一句怨言都不会有。但那些钱你真的都用在给我爸看病上了吗？儿子，你说这话是什么意思？我怎么有点听不懂啊？你就别再装了好吗？这世界上没有不透风的墙。昨天我和我老婆去医院看我爸了，给我爸治病的主治医生告诉我，说我爸的治疗药已经停了好久了，现在就靠吃止疼药撑着，每天的花费还不到一百块钱。医生还说，这都是你强迫他这么做的。你还在病房门口拦着不让医生进，生怕他们偷偷给我爸用贵的药。你倒是说说，我给你的那二十五万块钱，你到底花哪儿去了？行了。既然你都知道了，那我也就不瞒你了，儿子。反正你爸的病已经是晚期了，现在就是给他花再多的钱，那也都是白费力气。我能做的就是让他在最后的日子里减轻点痛苦就行了。至于你给我的那些钱，我当然得用在刀刃上，这个你就别管了，我自己心里有数。你所说的把钱用在刀刃上，就是把我给你的钱去给我弟弟买车是吗？你拿我老爸的救命钱给你的小儿子买车，这就是你说的心里有数吗？没错，我确实是把钱都给了你弟弟了。你也知道，你弟弟最近刚找了个女朋友，对方家庭富的流油。我为了不让对方瞧不起你弟弟，就把身上所有的钱都给了你弟弟，让他去买了辆宝马车，不然他女朋友很有可能会看不起他。你还别说，自从你弟弟买完车，他们两人的感情就更进一步了。现在两人已经开车去三亚旅游了。你小弟还跟我说，不出意外的话，再过两个月他和他女朋友就可以结婚了，年底就能让我抱上大孙子。那样的话。咱们老王家以后也就后继有人了。你这么做，那我老爸的病怎么办？难道就让他在医院躺着等死吗？我怎么会有你这么冷血的母亲啊？你老爸的病治不治已经无所谓了，他得的可是绝症，并且还是晚期。就算我们花再多的钱也是白费，还不如在他最后的这段时间里，让他看到你弟弟结婚生子，这样他也能安心的走了。你可真敢说啊！干这件事的时候，你征求过我爸的同意了吗？还有，你把钱给弟弟的时候跟我商量了吗？原来说好每人拿出二十五万。最后我弟弟一分钱没拿，还把我拿的那二十五万用去买车了。他现在倒是过得潇洒，可我呢，我现在还欠着一屁股债呢。我老爸现在在医院煎熬，他是怎么好意思带着女朋友出去旅游的？这么看的话，他这女朋友也不是什么好人。妈，现在你知道我们为啥离婚了吗？我如今走到这一步，全是你害的。小曼已经放话了，要是这二十五万要不回来，就去法院起诉我，然后让我净身出户，还要让我归还他在他娘家借的那十五万借款。什么？就为了这点破事儿，他就要和你离婚？你自己说至于吗？我看他就是小题大做，我都还没找他算账呢，他倒是想要先发制人了。这么多年，他只给咱家生了个丫头片子，他还想让你净身出户，我看他就是异想天开，痴人说梦，你理都不用理他。再说了，都说长嫂如母，他当大嫂的，帮衬一下小叔子，难道不应该吗？如果真要这么说的话，难道我老婆帮我小弟的还少吗？咱家家庭条件不是很好，当初我小弟读大学的时候，平时的生活费和学费都是我和我老婆给的，我老婆也从来没有怨言。小弟毕业到现在连个稳定工作都没有，到现在还时不时跟我老婆要生活费。他现在用的手机都是我老婆给他买的，难道这样我老婆做的还不够吗？难道还非得让我老婆管他到结婚生子才算完吗？再说了，现在我老爸的病不能再拖了，给我爸看病才是重中之重，而不是弟弟的婚事。我怎么就跟你说不通了呢？你爸全身的器官都衰竭了，我们现在用钱来维持他的生命，那也是在白白浪费钱。我这么跟你说了，你还听不明白吗？就算是白白浪费，我也愿意。哪怕真的治不好我老爸的病，哪管能让他再多活几天，我也愿意。你现在马上就把钱给我要回来，否则别怪我不认你这个母亲。钱我是不会还给你的，谁让你家只生了一个女儿？我们家以后还要延续香火，现在也只能靠你弟弟了。儿子，你也别怪妈妈，你弟弟的婚事在我看来比什么都重要。我相信你爸也是这么想的，他肯定也会理解我，支持我。人到古稀，谁不盼着儿子能成家立业呢？我也是为了你爸考虑的。所以你为了我弟弟能找到媳妇，就不管我这个家的死活。然后看着我爸被病魔摧残，然后慢慢死去是吗？现在我老婆也带着孩子要跟我离婚了，这下你开心了是吧？我告诉你，早晚你会后悔的。
因为你逼得我妻离子散，我爸也只能躺在床上等死了。这一切都是你一手造成的，我恨你，这辈子我都不会原谅你的。土豆说完这些话，就气愤地挂了电话。面对如此不可理喻的母亲，儿子也只能独自伤心地流下眼泪。父亲住院需要大笔费用，他只能一心努力工作，为父亲赚取医疗费。没想到却被母亲送给小弟拿去挥霍。放下手机的母亲也是心事重重，赶忙去医院找老伴商量这件事，希望老伴能站在自己。父亲听完老伴的叙述后，连连摆头，怒气冲冲地说：“老婆子，你愚蠢啊！你怎么能这么偏袒小儿子啊？你可以不给我钱治病，但你不该这么对我们的大儿子。你更不应该拿他借来给我治病的钱去给小儿子买豪车呀！比起我的命和小儿子能不能在我死前结婚，我更盼望大儿子一家人能过得平平安安。我希望我们全家人都好，而不是撑死一个饿死一个。行了，你赶紧收拾东西吧，这个病我不治了，我回去等死就行了。”老头子，你咋能这么说呢？这时候你就应该赞成我的做法，站在我这边了。你不能只顾着大儿子就不管咱们小儿子了吧？我不过就是想在你走之前看小儿子娶妻生子而已。我这不都是为了我们这个家好吗？我一天天的为了这个家操碎了心，你们怎么都不理解我的不容易呢？儿孙自有儿孙福，这不是你偏袒小儿子的借口。你以为你做的都是伟大无私奉献，别人都应该夸你几句是吗？你就别在那自我感动了。你为了你小儿子能娶妻生子，就害得大儿子婚姻破裂，放弃我的治疗，你这是愚昧行为。小儿子的女朋友能不能相处的好，不是用金钱来做衡量的。你用金钱来维持他们的感情，终究有一天他们会走到尽头的。好了，我不想和你啰嗦了，你马上就去办住院手续，我现在就要回家去。母亲见老伴态度坚决，只能去办了出院手续。回到家后，老头子立马给大儿媳打了电话：“儿媳妇啊，你们的事儿我都知道了，你千万别和我儿子离婚啊！你们拿给我治病的二十五万，我会尽快想办法还给你们。我希望你给我点时间，咱家还有一套老房子。”本来是给你小叔子结婚用的，既然现在事情发展到这种地步，那这套房子我就自己做主卖了。我今天刚从医院回来，所以你能不能给我宽限几天时间，让我把这事处理一下呀？爸，我跟土豆离婚不是因为这二十五万，我如果心疼钱，就不会去借钱给你看病了。我生气的是，婆婆招呼都不打一声，就把钱都给了小叔子，根本就不考虑我们夫妻俩的感受，他根本都不想我去跟我娘家人借这些钱的时候有多困难。我和土豆平时就每个月给他三千块钱的生活费，他自己每个月还有两千块钱的养老金。而当你生病的时候，他却说他一分钱都没有了。小叔子毕业两年了都没有找工作，平时却是花钱大手大脚的。明眼人谁还不知道婆婆的钱都给了小叔子？如果就因为这些也就算了，更可气的是他那严重的重男轻女的思想。自从我生了我女儿，婆婆没事就说我给你们老王家生了个丫头片子，说我女儿是个赔钱货。还说以后就要指望小叔子才能为你们老王家传宗接代了。我女儿到现在已经两岁了，她到现在还都一次没有抱过。就因为她是土豆的母亲，所以土豆也不敢对她怎样。我们只能打碎了牙往肚子咽，有苦也没地方说理去。所以我真的不甘心再做你们家的儿媳妇了。小曼啊，你说的这些我都明白，你和土豆都是孝顺的好孩子，你婆婆的做法确实不对，所以我才想着弥补你们。我自己心里也清楚，我的病已经是无药可救了。就算花再多的钱也都是浪费，我也不想让你们背负一身的债务，所以我已经放弃治疗了。爸，你也别这样悲观，现在的医学水平这么发达，你的病还是有康复的可能的，你千万别放弃呀、啊！您是我公公，即使我和土豆离婚了，倘若你有什么需要我帮忙的，你也尽管跟我说，如果我能做到的，我还是会尽我最大的努力帮您的。好孩子，你也别安慰我了，我自己身体什么样我清楚，我可能活不了多久了，所以你能不能答应我，别跟我儿子离婚？我知道你们感情一直挺不错，只不过就是你婆婆在中间瞎搅和，所以这房子我得赶紧卖掉，不然我走了之后，你婆婆那么偏心，要是让她做主，估计她一分钱都不会给你们。所以我想在临死前决定把卖房子的钱给你们，你就坐等我的好消息吧。半个月后，公公就把老家的房子卖了，一共卖了七十万，老父亲把钱全部都给了大儿子。土豆夫妻俩拿到这笔钱后，第一时间就带着老爸四处寻医，最终父亲的病得到了有效的治疗，保住了性命。土豆和小曼也顺利复了婚，而小叔子的女朋友得知了这一系列的消息后，果断和小叔子分了手。从此，母亲只能和小儿子一起住进了阴暗又狭小的出租屋里。嫂子，我男朋友送给我的这条裙子要一千多块呢，你竟然给我洗染色了！不同颜色的衣服要分开洗，这难道你还不知道吗？你怎么这么笨手笨脚的？真是气死我了！女儿，我看他就是故意的，他就怀个孕而已，就想着变着法撂挑子不干活了。还惹我女儿生这么大的气，看我今天不打死你这个贱女人！哈哈，老婆，你跟肚子里的宝宝还好吗？我这边的活已经彻底干完了。
真没想到这次的工程竟然拖了三个月才完工。我离开家这些日子真是辛苦你了。你放心，我现在已经在回家的火车上了。我还给你们带了我工作那里的土特产回去，你一定要尝尝，老好吃了。再过几个小时就能见到你和宝宝了，想想就激动啊！几个月没见，我都快想死你了。你跟宝宝想我了吗？土豆，你要是能早点回来，该多好啊！事情也不至于发展到今天这种地步。现在一切都来不及了，你这个时候回来还有什么用呢？怎么了，老婆？听你说话是出了什么事了吗？你怎么没头没尾的突然说这种话？算了，在电话里一两句话也说不清楚。你下火车后直接到医院，咱们当面再说吧。<笑>老婆，你在哭吗？我怎么听你的声音感觉怪怪的？对了，你怎么让我去医院说啊？我还有几个小时才能到站，你先跟我说一下，你是哪里不舒服吗？爸妈陪着你去的吗？医生看完后怎么说的？老婆，你赶紧告诉我啊，别让我干着急好不好？等你回来再说吧，有些事情还是得当面说比较好。说完，小曼便挂断了电话，然后独自一人在病房里哭泣不止，任凭土豆再怎么拨打电话，始终都没再接通。土豆心急如焚，却不知道到底发生了什么。火车一到站，他便匆匆赶往医院。老婆，到底发生什么事了？我给你打电话的时候，你也不肯跟我说，这一路上急得我恨不得插上翅膀，立刻飞到你身边。你这头上的伤是怎么回事啊？我爸妈都去哪了？他们怎么没在这里陪你啊？老婆，你怎么哭了？你放心，现在我回来了，不管发生什么事，都有我陪着你呢。土豆，我实在没办法再跟你家人过下去了，咱们还是离婚吧。离婚协议我已经拟好了，你签个字就行。等我出院了，咱俩去民政局把手续一办，我也就彻底解脱了。反正现在孩子也没有了，咱俩之间也不再有任何牵绊了。我想我爸妈，我想回我老家了。老婆，好端端的，你这是说的什么傻话啊？咱俩可是说好的要白头偕老的，你为什么要和我离婚啊？你要是想回你男方老家了，我可以陪你回去，但是你千万别说这种吓人的话好吗？对了，你刚刚说什么孩子没有了？我们的孩子呢？从我离开家到现在，咱孩子应该有四个月大了，怎么会说没就没了呢？这种玩笑可开不得啊！老公，我说的是真的，我们的孩子确实没有了，对不起，是我没有保护好孩子。<笑>老婆，你先别哭，这到底是怎么回事啊？事情是这样的，前两天你母亲让我给你妹妹洗衣服，本来那天我的头就感觉晕晕的，我说我身体不太舒服，但是你妈丝毫不管我的死活，逼着我把卫生间里面的所有脏衣服全都洗完，可没等我洗完呢。你妹妹就发现里面有一件她的裙子被染上了别的颜色，当场她就怒了，对我连打带骂。你母亲见状，拿着平底锅就对我一顿猛砸，结果我们的孩子就这么没了。什么？这也太可恶了！怎么会这样呢？老婆，我走之前，我妈跟我保证的好好的，说一定会照顾好你和孩子。她怎么还会让你挺着大肚子去干活呢？还是给我妹妹洗衣服？我妹妹她来咱们家干什么呀？再说了，我妹妹她自己没手没脚嘛，我妈为什么要让你去洗啊？你还不了解你妈妈？他就是人前一套，人后一套。不管是在你面前，还是在外人面前，他总是扮成一副好人样，对我嘘寒问暖，什么脏活累活都不让我干。别人都夸我有福，遇到了这么细心周到的好婆婆。可是他一离开外人的关注，就立马露出了真面目。他在家里把我就当下人使唤，呼来喝去。我怀孕了之后，他更是变本加厉的，没日没夜的让我干活。这次你妹妹说是跟她男朋友吵架了，就搬回到咱们家住。自从他住进来之后，我的苦日子就更难了。我不但每天要打扫屋里卫生，一日三餐做饭给他们母女吃，还要给你妹妹洗衣服、整理衣柜，就连你妹妹的内衣，你母亲还要逼着让我给她手洗。倘若我不按照他们说的去做，他们就要一起动手打我。我怕影响你在外地工作，这些事情我都没有跟你说。但事情已经到了这种地步，你的那个家，那种日子，我真的过不下去了。不能吧，老婆，我一直觉得我妈她人挺和善的。他跟街坊邻居也都相处得很好，我听你这么说，怎么感觉跟我妈不是同一个人呢？这就是你母亲的高明之处，让你们所有人都挑不出毛病，这样就没人相信我说的话了。后来我在家里安装了摄像头，电脑里面存放着他们这些日子对我做的所作所为。你要是不相信我说的话，那我也不想再跟你多费口舌了。你赶紧把离婚协议签一下，然后回家当你的好儿子去吧。老婆，我怎么会不相信你说的话呢？只是这么多年，我看到的我妈一直都是待人和善的。突然间听你这么说，有些难以接受。你再仔细跟我说说，我不在家的这几个月，我妈到底都是怎么对你的？到底是怎么闹到今天如此这种地步，连我们的孩子都没保住的？自从我怀孕后，我的孕期反应就非常大。刚开始的两个月，我总是吃不下饭，睡不好觉，看见什么都没胃口。做好了饭还没吃两口，就反胃要吐，有时候甚至连喝口水都会吐。很多时候，我直接吐到胃里面反酸水，浑身上下都没有一点力气了。就这样，你妈还非要让我出去买菜，回来给她做饭，每顿饭还得荤素搭配，变着花样的做。她今天想吃鱼，明天想吃虾，还得让我买回来
，他监督着处理鱼的内脏，说什么店里处理的不干净，你都不知道我在清洗那些鱼虾的时候有多恶心。他还说怀孕了就要多运动，说我总是晕吐，就是在屋里闲的。我每天都要洗衣服、收拾家务，难道这些运动还不算多吗？我那两个生过孩子的闺蜜，人家从怀孕到坐月子，可一直都是被细心照顾的。可我呢，只要你妈稍有不称心，就要骂我两句。我真的是有苦说不出啊。